Vier Nigerianen hebben de strijd aangebonden met oliegigant Shell. Met hulp van Milieudefensie dagen de Nigerianen Shell voor de Nederlandse rechter. Shell zou verantwoordelijk zijn voor grootschalige milieuschade en schending van mensenrechten. Het is voor het eerst dat Shell zich voor de rechter moet verantwoorden. I hear that oil makes things move. In reality check, oil makes life stop. And we are asking for compensation and damages to our individual fish ponds and the economic trees. There was no assistance from Shell, no food, no material that was given to us. The content of this bottle is sample taken from the area of the spill after they might have said they have done cleaning of the location. A thousand explosions in the belly of the earth, bleeding rigs, busting pipes. This oil flows from the earth's sick bed because the oil only flows when the earth bleeds. Vier Nigerianen en Milieudefensie dagen Shell Nederland en Shell Nigeria in drie rechtszaken voor de rechter... in verband met olielekkages in de Niger-Delta. Het gaat hier om gigantische olievervuiling in de Niger-Delta, in Nigeria. Shell wint daar al jarenlang olie op een onzorgvuldige wijze. En in de zaak van deze eerste cliënten er, heeft er 60.000 liter ruwe olie over hun land gestroomd. Daardoor is landbouwgrond vernietigd, gewassen zijn verloren gegaan... De visvijvers waar mijn cliënten vis in kweken, die zijn onbruikbaar geworden. En nog afgezien daarvan is er enorme economische schade aan het milieu. Nemo Bessie is van Milieudefensie Nigeria. Hij is in Nederland om de rechtszaak voor te bereiden. En daarom heeft hij een ontmoeting met advocaat Michel Uiterwaal... die de vier Nigerianen en Milieudefensie vertegenwoordigt. Hallo Nemo. Het is goed om je weer te zien. Welkom in de Lennart. Dank je. Deze mensen die komen voor zijn gewoon symboliek of millions of people who have suffered the abuse of this corporation crying in their backyards, dying silent deaths. These are people that are representing all these voiceless people. We voeren een procedure namens vier Nigeriaanse boeren en viskwekers uh, tegen het hoofdkantoor van Shell en de dochteronderneming van Shell die hier in, die in Nigeria gevestigd is. Die procedure, daarin hebben we de eerste, het eerste antwoord van Shell inmiddels gehad. En daar gaat op 3 december een eerste pleidooi plaatsvinden bij de rechtbank in Den Haag. In dat pleidooi gaat het over een formeel juridisch punt dat Shell heeft opgeworpen. En dat gaat namelijk over dat, de vraag of de Nederlandse rechter zich mag uitspreken over de Nigeriaanse dochteronderneming van Shell. Hey, hey. Hi, how are you, man? Great to see you. Yeah, yeah, great. How was your trip? Fine, yeah. quite fine. Yes. Okay, good. Let, let's go, because we have a lot of work to do. Milieudefensie Nigeria werkt in deze zaak nauw samen met Milieudefensie Nederland. And I would like to make sure that we have a good uh, communication between between our officers. So because we need also the data from you and and to to be able to prove that Shell indeed uh, takes its decisions in the Hague. Shell probeert nu dus in een extra hoorzitting aan te tonen dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is in deze zaak. They are saying we are washing our hands in innocence. We are not responsible for for this pollution. That's what they're basically saying. At the, that's what they're trying they're to, their hands. to say to the judge. They're washing their so, hands in crude oil. De zaak wordt hier in Nederland voor de rechter gebracht omdat hier in Nederland het hoofdkantoor gevestigd is. Dat bepaalt het beleid, dat neemt de investeringsbeslissingen. En de gevolgen daarvan zijn in Nigeria voelbaar in de manier waarop daar olie wordt gewonnen. Dat betekent dat het hoofdkantoor andere beslissingen moet nemen... zodat in Nigeria op zorgvuldige wijze olie kan worden gewonnen door Shell. Shell wil geen schadevergoeding betalen aan de Nigerianen... omdat het in 70% van de gevallen om sabotage zou gaan. Rebellen stelen jaarlijks tienduizenden vaten olie. Is het heel moeilijk om deze facilities te houden? Het is heel Maar in sommige gevallen zit het lek zo diep dat er van sabotage geen sprake kan zijn. De pijpleiding waar het in deze zaak over gaat, die had volgens een intern rapport van Shell al jaren voordat hij begon te lekken moeten worden vervangen. Dat is niet gebeurd en als gevolg daarvan is de pijpleiding gaan lekken. Die cijfers van sabotage waar Shell het over heeft, 
die zijn nooit door onafhankelijke waarnemers vastgesteld. Wij stellen grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van die cijfers. Shell wil niet voor de camera reageren. Maar voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer zei eerder dit over de zaak. In Nigeria, er is, is, dat is denk ik het moeilijkste onderwerp wat wij hebben. Want er is sabotage van ja. die leidingen, er is onveiligheid, uh-huh. er is arme bevolking. Uiteindelijk gebeurt daar iets aan waar dan men van mening is, terecht of onterecht, hè, onze hoge onterecht, dat ons bedrijf schuldig ja. zou zijn. Maar u zegt gewoon, u laat die rechtszaak gewoon voorkomen en kijken hoe het zich verder... Ja, ja wel degelijk. Ja. En we gaan ons ook enorm verdedigen, okay. want we vinden het onjuist. Hoe haalbaar is de zaak van de Nigerianen en Milieudefensie eigenlijk? Volgens een expert die bedrijven en hulporganisaties adviseert in mensenrechtenkwesties, is het een lastig dossier. Nou, er zijn in Nederland uh, dergelijke zaken geweest waarbij een partij een andere moeder aansprak omdat ze een dochter bijvoorbeeld uh, al dan niet opzettelijk failliet heeft laten gaan. Of zo heeft uitgekleed dat die haar verplichtingen niet meer kon nakomen. En daarin heeft de Hoge Raad uh, bepaald dat dat dus onder omstandigheden zo kan zijn dat je dan aansprakelijk bent. Op mensenrechtengebied is dit de eerste zaak in Nederland die zo speelt. Eerder dit jaar wordt een soortgelijke zaak in de Verenigde Staten geschikt. Shell wordt daar aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de executie van mensenrechtenactivist Ken Sarowiwa en acht anderen in 1995. Ze betalen de nabestaanden 15,5 miljoen dollar schadevergoeding, maar ontkennen schuld. Wij hebben er goed vertrouwen in dat in deze zaak, deze zaak tot hetzelfde uitkomst zal komen. Namelijk dat vast wordt gesteld dat het hoofdkantoor samen met de Nigeriaanse dochteronderneming aansprakelijk is voor de schade die in Nigeria is opgetreden. Of het zou natuurlijk weer tot een schikking kunnen leiden. Daar kan ik niet op vooruit lopen. De kans is denk ik het grootst dat er een schikking zal worden getroffen. Omdat dat nu eenmaal in dit soort zaken meestal is gebeurd in het verleden. They walk in the dark. We must lift up the light, quench their gas flares, expose their greed. I want Shell or the, the court to help me and collect. Compare uh, Shell to pay us compensation. The, the adequate compensation. Arise, people, arise. Let's unite with our fists. Let's bandage the earth. Because the oil only flows when the earth bleeds. De rechtszaak tegen Shell speelt op 3 december. Aan het einde van deze uitzending kijken we kort vooruit naar de uitzending van morgen.